辉夜第二季第一集里面的车车有多快，不只是我，我相信你们都很好奇。第一集学生会众人在围观百慕是否成神时，直接开启了快车。画面看时尚开的是最原始的蒸汽机车，车速最慢，书记直接开上了最为先进的高速列车。不愧是你，按照三个车型对应着不同的时代来看，会长开的应该是内燃机车、蒸汽机车、内燃机车、高速列车，分别代表了人类火车历史的三个阶段。这部番不愧是四月霸权，做画都画的如此严谨，爱了爱了。那么这三个火车的车速到底有多快呢？先来看时尚的蒸汽机车，我们根据这个画面重点研究车轮传动装置，为方便大家理解，我做了个蒸汽车车轮传动模型。蒸汽进入气缸后，推动活塞做往复运动，通过十字头和主杆将活塞的往复运动变为驱动轮的旋转运动，最终的效果就是这样。当然，时尚的蒸汽车有一对主驱动轮和两对连接驱动轮，三个轮子通过连杆连在一起，最终的模型效果就是这样啊，好像有点跑题了。那么时尚的车速怎么计算呢？首先需要找个参考系，众所周知，连杆的曲柄销固定在轮子上面，就是这个东西，通过它的运动行为可以计算车轮转速。逐帧播放视频可以看出，动画里曲柄销刚好转了四圈，曲平均数八点二五帧，角速度为十八点二七八。要计算线速都需要知道车轮直径，首先需要明确这个车的规格，在车轴排列百科中，观察世界通用车轮标记，车轮数由前轮、驱动轮、从动轮表示。由于时尚车前轮和驱动轮距离很近，可以判断前轮数为四，驱动轮有三对共六个，因此车型为四杠六杠叉。查询当时全部此类型的蒸汽机车型号，可的轮子直径为一千六百毫米或一千七百五十毫米。代入计算，机车线速度为十四点六二或十五点九九米每秒，换算后为五十二点六三或五十七点五六千米每小时。这就是时尚真男人的车速，你们猜对了吗？车速最快的当然是书记，逐帧播放可以看出两个完整车厢经过的时间分别为八帧和九帧，取中间值八点五帧。这个画面可以看出该列车型号为 N 七零零 S， 查询可的该车身长度为二十五米，很轻松可以算出车速为七十点五九米每秒，约为二百五十四点一二千米每小时。官方给出的最高时速是三百，加油，书记，你的车速还可以更快。会长的车由于缺乏细节无法下手计算，不能给出具体数值，但根据动画排名情况看，肯定在时尚和书记之间。本期视频解决了《辉夜二》第一集里面大家最关。新的问题，好快的车车究竟能有多快？最后的结论就是时尚五十二点六三或五十七点五六千米每小时，书记二五四点幺二，会长介于两者之间。那一刻，辉夜大小姐成长了许多。时尚和书记的车速，大小姐应该还不知道吧？要不顶上去，让辉夜看看。